Seja bem-vindo ao Cortição Kiki. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma cortição minha na culinária, a charcutaria. Eu não vou apresentar um prato hoje, mas vou falar um pouquinho da charcutaria, mostrar que é possível fazer maravilhas sem muito espaço físico e grande investimento. Quando eu comecei a estudar o assunto, eu achei que eu não fosse conseguir colocar em prática, porque eu não disponho de muito espaço físico. Mas aí eu fui fazendo algumas adaptações, ouvindo opinião dos entendidos e hoje eu consigo produzir muitos embutidos como o nosso queridinho salame, fiambro, frango defumado, pastrame, bacon, vários tipos de linguiça e muitas outras coisitas aí. Eu não faço para vender, apenas por curtição, porque se fosse para vender teria que ter toda uma formalidade, mas é muito gratificante ver as peças todas prontas e poder oferecer para minha família, para meus amigos, um produto de qualidade, sem muitos conservantes, corantes, estabilizantes e tantos outros antes que tem por aí, né? Eu não diria que fazer embutido seja difícil, apenas que é um processo um pouco mais demorado. É preciso ser paciente e perseverante. Por exemplo, um salame como esse leva de 30 a 40 dias no mínimo para poder ficar pronto. Bem, há alguns processos na charcutaria que eu gostaria de comentar com você. A cura. A cura nada mais é do que a aplicação dos temperos na peça de carne, visando a sua conservação. Tem dois tipos de cura que são muito utilizados, que é a cura seca e úmida. E eu vou estar tá mostrando para vocês como que funciona. Essa, por exemplo, é uma cura seca. É uma manta, uma barriga. Eu passei os produtos, os temperos, e guardei em um saco plástico bem fechadinho, sem ar, e ele fica na geladeira. Já essa daqui é uma cura úmida. Eu também coloquei todos os temperos, só que a gente adiciona a água, tem que ficar totalmente imerso, e ela também fica igualmente na geladeira. O processo da, da cura leva mais ou menos de 10 a 15 dias, dependendo do tamanho da peça e do tipo de cura que você está fazendo. A seca sempre um pouquinho mais demorado que a úmida. A defumação é um processo no qual se agrega sabor e cor. Também protege contra algumas bactérias. Ela pode ser feita a frio ou a quente. A quente ela precisa de um equipamento maior, que pode ser a gás, pode ser a lenha, mas você precisa de espaço físico. E a outra seria uma defumação a frio que eu vou estar apresentando para vocês, que é a que eu utilizo aqui em casa. Eu adaptei uma latra de 18 litros com rosca sem fim, o um parafusinho para fixar, então são, tem quatro cabidinhas onde eu posso pendurar as, as minhas peças, tá? E também tem essa parte aqui, que é onde eu coloco a serragem. Eu vou usar a serragem que eu compro já pronta, né? Que aí não tem nenhum risco. Eu coloco ela nessa peneirinha. Eu coloco em volta, deixo uma abertura aqui como se fosse uma serpentina. Aí com o auxílio de um maçarico, eu acendo e ele vai queimando num sentido só. Esse tanto de serragem que tem aqui, ele normalmente vai demorar de 3 a 4 horas para queimar. Então, depois de aceso, eu coloco o meu defumador aqui em cima, claro, e penduro a peça. Um ganchinho. No caso, esse daqui é um salame, normalmente eu não defumo, mas tem pessoas que gostam de defumar. Aí depois de colocado lá, põe num local aberto, seguro e tampa. De vez em quando você dá uma olhadinha para ver se está saindo a fumaça. A fermentação é uma fase em que consegue extrair todo o sabor, a cor e o aroma do produto. Esses são salames de pistache e eles estão em processo de fermentação. Por ser uma produção artesanal, esse processo de fermentação ele leva de 2 a 4 dias. O ideal é você ter uma câmera, onde você consegue controlar a temperatura entre 18 e 25 graus e a, entre 90 e 95% a umidade do ar. A falta dessa câmera foi só mais um desafio para mim, porque eu consegui contornar de certa forma e por ser artesanal não tem maiores problemas. Eu coloquei uma ventilação 
direta para manter uma temperatura mais baixa e também coloquei uma caixa d'água para manter a umidade necessária. A maturação é a fase da secagem da peça, que tem que perder entre 30 e 40% do peso e é onde também concentra mais o sabor. Quando se produz em grande quantidade, normalmente faz-se uma câmara própria para maturação, que tem o um controle da temperatura e da umidade. Eu não tenho esse equipamento, mas eu vou mostrar para vocês duas possibilidades de fazer a maturação do embutido. Uma delas é muito fácil. Você enrola, por exemplo, esse é um salame, você enrola no papel manteiga, passa várias camadas, veda bem e vai guardar ele na geladeira. E aí, semanalmente, você tira e verifica o peso de quantos por cento que ele já perdeu. Uma outra possibilidade é você adaptar uma caixa plástica, você faz furos nas laterais, coloca uma gradinha, coloca um pouco de água, que é para poder dar a umidade que a peça precisa. Um detalhe importante é que a água não tenha contato com a peça, tá? Porque é só para manter a umidade, não pode estar tá molhando. Acondiciona o salame dentro, fecha bem e guarda na geladeira pelo tempo que for necessário até que ele perca de 30 a 40% de peso. Você confere toda semana e aí você vai ver o resultado. Eu vou deixar na descrição do vídeo a loja online onde eu compro alguns materiais para fazer os meus embutidos, mas tem muitas opções na internet. Bem, é isso. Os processos são basicamente esses. A cura, a defumação, a fermentação e a maturação. É preciso apenas começar, tá? E se você, assim como eu, adoro uma carninha, você não perca o meu próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês como preparar um fiambre suíno, que fica delicioso. É um tipo de presunto, vamos dizer assim. Então, até lá!